மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவிச்சரவணி வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி கொள்கை பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பல விதமான ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு முறையும் டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்றது ரொம்பவே அவசியமான விஷயம் சொல்லிட்டு இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணாதனாலே பல விதமான நோய்கள் வருது குறிப்பா வந்துட்டு அல்சர் பிரச்சனை இப்ப இருக்க பல பேருக்கு என் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட பிரச்சனை வருதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ இன்னைக்கு அல்சர் பத்தி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போ அல்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெயினா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு இது வந்து செரிமானம் சரியில்லாம இருக்கிறது ஒன்று வாமிட் ஆகிறது அப்படி இல்லாட்டி வயிறு வலி இருக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து மேஜராக எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து காஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அல்சர் அப்படின்றவங்களுக்கு இப்போ அல்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வயிற்றுல நம்ம குடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு புண் தான் காமனாக நம்ம அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அல்சர்லேயே வந்து நம்மளுக்கு சித்த முறைப்படி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எட்டு வகையாக நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சிம்டம்ஸ் தன்மையை பொறுத்து எட்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்போ நம்ம காமனாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து தெரிஞ்ச மாதிரியான அல்சர் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்று பெப்டிக் அல்சர் டியாடினல் அல்சர் பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாய் நம்மளுக்கு அந்த ஈர அந்த உணவுக்குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வயிறு முடிகிற பகுதி வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஏதாவது புண் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்பட்டது இல்லை அந்த கேஸ்ட்ரிக் மியூக்கோஸால் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வயிறுலேருந்து நம்மளுக்கு அடுத்து குடல் பகுதிகள் வந்து அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் வயிறுக்கு கீழே இருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த குடல் பகுதிகளில் வந்து புண் காணப்படக்கூடியதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டியாடினல் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எரிச்சல் வயிற்று வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும் உணவு எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நார்மலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உணவு எடுத்தோன்னே அந்த எரிச்சல் வந்து அடங்கிடுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் டியாடினல் அல்சர் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உணவு உண்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லாட்டி ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வலி வந்து ஏற்படும் நம்மளுக்கு அந்த உணவு எல்லாமே செரிமானமாகி நம்மளுக்கு குடலில் நம்மளுக்கு இறங்கி போகும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த வலி வந்து ஏற்படும் அப்போ ஒரு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஒன் ஹவர் கழித்து இல்லை ஒரு சில பேருக்கு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வலி வர்றது டியாடினல் அல்சர் இது வந்து நம்ம மேஜராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இப்போது அல்சர் காமனாக வந்து நம்ம மாடர்ன் கான்செப்டில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் அல்சர் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம சித்த முறைப்படி அல்சர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குண்ம வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குண்மத்தில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எட்டு வகை குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாதம் பித்தம் கபம் வாத பித்தம் பித்த கபம் அதே மாதிரி பித்த வாதம் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்குது கூட சேர்ந்து ஒரு சில குண்மம் வந்து ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும்போது ஒரு சில அசிடிட்டி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து வயிறு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு எரிச்சல் இருக்கும்போது அது எரி குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வலியோடு சேர்ந்து இருக்கும்போது வலி குண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வயிறில் ஒரு மாதிரி உபுசம் காற்று இறைச்சல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா வாயு குண்மம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக இப்போது அல்சர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா காமனாக எல்லாத்துக்கும் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பசியின்மை பிரச்சனை வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப அபாரமாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பசிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெண்டு பிரச்சனையுமே வந்து காணப்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மலைக்கட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மலைக்கட்டு ஏற்படும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு மோஷன் போகல இல்லை செகண்ட் டேவும் போகல தேர்ட் டேவும் போகல அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட் டே இல்லாட்டி ஃபோர்த் டேல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே வந
இப்போது இது வாதம் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து நாடியில் வந்து வாதம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து அல்சர் பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வலி ஒரு மாதிரி வலி வேதனையோட வலி இருக்கும் அதே மாதிரி சரியாக மோஷன் வந்து அவங்களுக்கு சரியாக போகாது அதே மாதிரி அந்த அபான வாயுவில் வந்து நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த ஃப்ளாட்டுலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காற்று வந்து நிறையா அவங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேல் நோக்கி எது கழித்து நம்மளுக்கு மூச்சு வந்து தடைப்படுறது மூச்சு வந்து விடுறதுக்கு சிரமப்படுறது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அல்சரில் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏற்படும் அதுக்கப்புறமா நெஞ்சு எரிச்சல் மாதிரி தோன்றும் அவங்களுக்கு சமீபத்தில் இது வந்து அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு சிம்டம்ஸ் மாதிரி கூட அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த அல்சர் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வாயு வந்து நம்மளுக்கு சேர்றது மேல் நோக்கி நம்மளுக்கு நெஞ்சு பகுதிகளில் போய் அடைச்சிட்டு நின்றுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மார்பு வலியும் மார்பில் குத்தல் மாதிரியான ஒரு சென்சேஷனும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப வாதம் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா உடம்பு மேல் சரீரம் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து கருத்து காணப்படும் என்ன அப்படின்னா சரியான அப்சார்ப்ஷன்ஸ் இருக்காது சரியான பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வாதம் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்கு கேஸ்ட்ரைட்டஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது பித்தம் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது கேஸ்ட்ரைட்டஸ் இந்த மாதிரி அல்சர் பிரச்சனை கம்ப்ளை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கும் எப்பயுமே பித்தம் தலைக்கு ஏறுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தலைவலி நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படும் தொடர்ந்து தலைவலி ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாமிட்டிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த வாமிட் எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தலைவலி வந்து ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாமிட் எடுக்கும்போது அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அந்த பேசேஜில் நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வெளியே வரும்போது நம்மளுக்கு தொண்டை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து புண்ணாக ஆரம்பிச்சிடும் மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு புண்ணாக ஆரம்பிச்சிடும் எரிச்சலோடு சேர்ந்துருக்கும் இப்போ இந்த இதுக்கும் வந்து நான் ஒரு மாதிரி நாக்கில் வந்து சுவை வந்து தெரியாத அளவுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து பித்தம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா வெறும் கசப்பு சுவை மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து நாக்கில் தெரிகிறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வாய் புண்ணு பித்தம் வந்து ஏற்கனவே அசிடிட்டி அப்படிங்கிறது ஹீட்டு இதில் அவங்களுக்கு பித்தமும் சேர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா வாய் புண்ணு கண்ணிலருந்து கண்ணில் ஒரு மாதிரியான எரிச்சல் அதே மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக எரிச்சல் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படும் வயிற்றுலேயும் தீவிரமான ஒரு எரிச்சல் வந்து ஏற்படும் இது வந்து பித்தம் சா பித்தம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கபம் வந்து அவங்களுக்கு நாடி தோன்றுறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருமல் சளி அந்த பிரச்சனையோடு சேர்ந்து அவங்களுக்கு அசிடிட்டி அல்சர் இருக்கும் மாந்த தன்மை வந்து ஏற்படும் குடல் முழுக்க நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு சளி வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே வந்து ஒட்டி அது வந்து செரிமானத்தை வந்து தடைப்பட்டு செரிமானத்தை மந்தப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வயிறு வலி இந்த உபாதைகள் அடிக்கடி நாக்கில் வந்து எச்சி ஊறுறது அதே மாதிரி அதிக அளவில் வியர்த்தல் அதிக அளவில் வேர்வை வந்து போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நம்மளுக்கு கப குற்றம் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அசிடிட்டி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த சூளை குண்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வலி குண்மம் அந்த மாதிரிலாம் வந்தது அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து தானாக அவங்களால வந்து நடந்து கூட வர முடியாது ஒரு மாதிரி பெண்ட் ஆயிடுவாங்க அவங்க பொசிஷனே வந்து பெண்ட் ஆயிரும் என்ன அப்படின்னா வயிறு வந்து அவங்களுக்கு பயங்கரமாக வலி வந்து ஏற்படும் அடி வயிறு மேல் வயிறு பொதுவாக எல்லா காமனாக அந்த பெயின் வந்து அப்படி நல்லா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஹோல் அப்டமன் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து பெயின் பிரதிபலிச்சு காணப்படும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வயிறு அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து கவுந்து தான் இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெயின் வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி வந்து அல்சர் வந்து ஒன்று பண்ணி விடுறதுக்கு நிறைய அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டி கூட இருக்கும் அல்சர் பிரச்சனை அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக பேசிக்காக நம்மளுக்கு அல்சர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது தெரிய போகிறது நம்மளுக்கு அல்சர் வர போகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் உணவு அடிக்கடி நம்மளுக்கு எது கழிச்சிட்டு வருது எங்கேயாவது நம்ம கீழே குனிஞ்சோம் இல்லை குனிஞ்ச ஒரு பொருளை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா உடனே கீழே உள்ள உணவு வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எது கழிச்சிட்டு வருது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸு நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு அல்சர் அப்படின்ற பிரச்சனையும் வந்து வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கு உடம்பு வந்து நம்ம உணர்த்தக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிம் சிம்டம்ஸு ஸோ அதை நம்ம நம்ம கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம
வயிறு எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரு காற்று வந்து நம்மளுக்கு அழுத்தி இருந்தது அப்படின்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு நிறைஞ்சிருக்க மாதிரி பசி ஏற்படாது மந்தம் ஏற்படும் சரியாமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு அல்சர் பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க சரி ஓகே வேற ஏதாவது நெஞ்சரிச்சலும் சேர்ந்து இருக்கு ஓகே வேற ஏதாவது இன்ஹேலர்ஸ் மாத்திரை அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கு அதனால கூட நெஞ்சரிசல் இருக்கும் சரியா கொஞ்சம் சீரியம் இல்ல மாத்திரைகள் வந்து எடுக்கும் போது சரியா உணவு எடுத்துக்கல இல்ல வயிறு புண்ணா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட நெஞ்சரிச்சல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீசிங் பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா செரிமானமும் நம்மளுக்கு இருக்கும் மந்தம் நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த உடல் அந்த நம்மளுக்கு அந்த ஜீரண உறுப்புகளில் ஏதாவது பிரச்சனைகளும் கூட சேர்ந்து நம்மளுக்கு அசோசியேட்டடாக தான் இருக்கும் நம்ம இதை சரி பண்ணிடலாமா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் உங்களுக்கு தாலிசபத்திரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை மட்டுமே சிம்பிளாக நீங்கள் குடிநீர் மாதிரி வச்சு ஒரு ஒரு அஞ்சு கிராம் இல்லாட்டி பத்து கிராம் அளவு நீங்கள் நல்லா அந்த தாலிசபத்திரி நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூனில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கிராம் அளவு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லாட்டி மூணு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து போட்டு தண்ணி நல்லா ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கால் டம்ளராக இல்லை அரை டம்ளராக நல்லா வத்துனோடனே அந்த இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த தாலிசபத்திரி கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டே வாங்க காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒர்க்க காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒர்க்க இது தொடர்ந்து ஒரு செவன் டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எந்த மருந்து மாத்திரையும் இல்லாமல் வீசிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க உங்களுக்கு வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் நின்று வீசிங் திரும்ப வராது இது தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடாது இப்போது ரொம்ப நாளாக எட்டு வருஷமாக இருக்குது அப்படின்னா க்ரானிக்காக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சா கூட இந்த வீசிங் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்யூனிட்டியை வந்து ரைஸ் பண்ணணும் உடனே நுரையீரல் நம்மளை வந்து பலுப்படுத்தணும் நுரையீரல் வந்து ஃபுல்லாக உள்ள ஃபுல்லாக சுருங்கி இருக்கும் அந்த அல்வியோலையிலலாம் நம்மளுக்கு வந்து சளி நீ இதெல்லாம் நீர்லாம் கோர்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி நம்ம செரிமான உறுப்புகள் உங்களுக்கு நெஞ்சரிச்சலும் இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மியூக்கஸ் லேயர்லலாம் ஒரு சின்ன சின்ன எரோஷன்ஸு இல்லை புண் ஏதாவது இருக்கும் அப்போ அதையும் நம்ம ஆத்துறதுக்குரிய மருந்துகள் வந்து கொடுக்கணும் ஜீரண மண்டலம் வந்து நம்மளுக்கு வலுவாகிறதுக்கு மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அடுத்து திரும்ப மாந்தம் சேராது சரியாமை ஆகாது நம்மளுக்கு அதனால ஏற்படக்கூடிய வீசிங் வந்து நம்மளுக்கு வராது சரிங்களாம்மா பொதுவாக அல்சர்னா வயிற்றுல ஒரு பொறுமல் எரிச்சல் இருக்குன்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ட்டாக இப்போ ஆடில் கூட கட்டுறாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் நிவாரணம் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இது மாதிரி நிறைய ட்ரக் ஸ்டோர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு சாப்பிட்றாங்க ஸோ சாப்பிட்றதுனால வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும் மேம் அதை தாண்டி நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் இது மாதிரி வயிறு பொறுமல் எரிச்சல் அல்சர் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன முறைகள் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி குணப்படுத்திக்கலாம் ஓகே இப்போ அல்சர் பிரச்சனை அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எதனால வருது அப்படின்றது நம்ம முறையாக நம்ம கவனிக்காம அதை எரிச்சலை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இல்லை உடனே நம்ம அதுக்கு ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து குணமாகாது புண் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வெளியே கூட நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அந்த காற்று எல்லாமே நம்மளுக்கு படுறதுனால புண் வந்து நம்மளுக்கு காஞ்சி போகிறதுனால சீக்கிரம் நம்மளுக்கு ஆறிடும் ஆனால் வயிற்றில் இருக்க புண்ணு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புண் ஆடுறதுக்கு நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்காம நம்ம அதை வந்து நம்ம மறைக்கிறதுக்காக மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தானாகவும் ஆறாது இந்த மருந்துகள் நீங்கள் எடுக்கிறதுனால ஆறவும் விடாது இந்த உள்ள உள்ள புண்கள் எல்லாத்தையும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவுகள் நம்ம கொடுத்து தான் அந்த புண்ணை வந்து நம்ம ஆற்றி கொண்டு வரணும் இப்போது நம்ம அதை நம்மளுக்கு எரிச்சல் இருக்குது வயிறு வலி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையோ இல்லை ஏதோ நம்ம ட்ரிங்க்ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டயத்துக்கும் உங்களுக்கு எரிச்சல் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த டயத்துக்கு வழி தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் உள்ள புண் அப்படியே இருக்கும் திரும்ப அடுத்த நாள் உணவு உள்ளே போகலை அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த நாள் வழி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி தொடர்ந்தும் அதுக்கு அடுத்த நாளும் அப்படி தான் இருக்கும்
சாப்பிட்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அல்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து குணமே ஆகாது அப்போது அதை நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காலையில் நம்ம எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம கணக்கு வச்சுக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் காலை உணவுகள அப்படி சாப்பிடலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பின்னாடி அல்சர் நிறையா வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு காரமான உணவுகளும் எண்ணெய் பலகாரங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த அல்சர் பிரச்சனை கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு வந்து ஆகாது வயிற்றுல வந்து ஒரு மாதிரி காற்று செய்கிற மாதிரி இருந்துட்டு வயிறு பொறுமல் எல்லாமே உண்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வாமிட்டிங் ஆகிட்டு வாமிட்டிங் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே அந்த தொண்டை ஃபுல்லாக எல்லாமே புண்ணாகி அதில் வந்து ரத்தமும் கசிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் பிளட் வாமிட் நம்மளுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் அல்சர் ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜில் போச்சு அப்படின்னா பிளட் வாமிட்டாக தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு காணப்படும் இது வந்து நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம மூலிகையில் வந்து இந்த அல்சர் பிரச்சனையை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புதினா ஒரு நல்ல மருந்து புதினா வந்து நம்ம சார் மாதிரி எடுத்து டெய்லி ஒரு ஐம்பது எம்எல் இல்லாட்டி நூறு எம்எல் நம்ம அந்த அல்சர் இருக்க காலத்தில் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு செவன் டேஸ் இல்லாட்டி டென் டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதுமானது நம்மளுக்கு அது வந்து அல்சர் புண் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறமா இந்த அல்சர் பிரச்சனை இதெல்லாம் வராமல் நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறைனாலும் புதினாம் எடுத்து நல்லா நம்ம சாறு மாதிரி எடுத்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அல்சர் பிரச்சனை அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கும் இன்னும் அடுத்து அல்சர் வந்து நல்ல குணமாகிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு அரிய மூலிகை இன்னொரு ஒரு நல்ல மூலிகை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சீரகம் இப்போது சீரகம் அப்படின்னா சீரண உறுப்புகளை வலுப்படுத்துறதுக்குரிய ஒரு மூலிகை தான் சீரகம் அதில் சீர் அகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேர்லேயே நம்மளுக்கு அர்த்தம் இருக்குது அகம் அப்படின்னா உள்ள நம்மளுக்கு வந்து அந்த இறைப்பை அப்படின்றத வந்து குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அப்போது அதை ஃபுல்லாக சீர் பண்ணுறது தான் சீரகம் அப்போ அந்த சீரகத்தில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது கருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் காட்டு சீரகம் நார்மல் சீரகம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் பிரச்சனையை நல்லா குணப்படுத்தி கொடுக்கும் சீரகத்தை வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அந்த ஒரு டயத்தில் அட்ட டயத்தில் நம்மளுக்கு வலியோ இல்லை எரிச்சலோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் நம்ம இருக்குது அப்படின்னா உடனே நம்ம அந்த சீரகம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நம்ம போட்டு நம்ம ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வலி வந்து விட்டுரும் அதே மாதிரி தான் கருஞ்சீரகம் இந்த குண்மம் வியாதியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொடுத்துறது கருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் வந்து நிறைய பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு பர்பஸ் வந்து நம்மளுக்கு அசிடிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் நம்மளுக்கு வந்து கருஞ்சீரகம் வந்து நம்மளுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி சோம்பு பெருஞ்சீரகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சோம்பு இப்போ அந்த சோம்பு வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து நம்ம எண்ணெய் நிறைய ஊற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய உணவுகள் எல்லாத்தையும் சோம்பு வந்து சேர்ப்போம் அதே மாதிரி பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது நம்ம சோம்பு வந்து அதில் அதிகமாக நம்ம சேர்க்குறது உண்டு இது எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய நம்ம வந்து நெய் அந்த மாதிரிலாம் ஊற்றி தான் பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க செய்வாங்க ஃபுல்லாக அப்போது அதில் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு அது எடுத்துக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு மந்தத்தன்மை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்போ அதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சரி பண்ணி நம்மளுக்கு கொண்டு வரதுக்கு தான் அதை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆக்கி நம்மளுக்கு நல்லா உணவு வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து கிரகிச்சு வெளியே வர்றதுக்கு தான் அந்த சோம்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அது நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே வயிறு எரிச்சல் வயிறில் உள்ள சூடு வயிறில் வந்து குத்தல் மாதிரியான ஒரு வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆக்கி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி அதுக்கடுத்தபடியான மூலிகை வந்து நம்மளுக்கு அல்சருக்கு வந்து நல்லா குணம் கொடுக்குறது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையை வந்து நம்ம பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு பித்த மந்தம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக செக்ரீட் ஆகிறதும் நம்மளுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அது அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆசிட் வந்து நம்மளுக்கு வயிற்றுல போய
நல்ல நாலு சதுரம் நாலு சைடும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய நாலு கணுக்கள் இருக்கக்கூடிய பிரண்டை வந்து எடுத்துட்டு அந்த நாலு கணுவையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தில் மட்டும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி கணுக்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நீக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து வெளியே உள்ள தோலையும் நம்ம சீவி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பிரண்டையை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரண்டையில் வந்து இருக்க நார் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துடணும் பிரண்டைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கணுக்களையும் எடுத்துடணும் அந்த ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜஸ் ஒரு மாதிரி நாலு முள் மாதிரி ஒரு மாதிரி நீளமாக நீடிட்டுருக்கோம் அதையும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எண் நெய் கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றி அந்த நெய்யில் வந்து இந்த பிரண்டையை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும் வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அது நல்லா கொலாய்டெல்லாம் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுதான் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் வந்து நெய் கொஞ்சம் ஊற்றி அந்த இதில் ஊற்றி கொஞ்சமாக வந்து நல்லா வதக்கி எடுக்கிறீங்க அப்படி வதக்குனதுக்கப்புறமா அதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் இது மட்டும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா ஒரு சட்னி மாதிரி நல்லா கா கொஞ்சம் நல்லா அந்த பதத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த துவையல் மாதிரி பதத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம உணவுக்கு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது உணவு கூட வந்து சேர்த்து நம்ம துவையல் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அஜீர்ண கோளாறு சரியாகும் எவ்வளோ வருஷமாக அல்சர் பிரச்சனையில் வந்து அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து நல்லா கியூர் பண்ணி கொடுக்கும் இதை சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் முழுக்க அல்சர் அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறதா சரித்திரமே கிடையாது அவங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து அல்சர் அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சிலிருந்து சுரேஷ் பேசுறேன் மேடம் ஓகே சுரேஷ் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்க வயசு வயசு நாற்பத்தி ரெண்டாவது மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் பத்து வருஷமா இந்த ஹோட்டல் உணவு நிறைய சாப்பிட்டேன் மேடம் இந்த அல்சர் மாதிரி இருக்கு ஒரு மூணு வருஷமாவே இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு சரி அது வந்துட்டு எது பார்த்தாலும் வந்துட்டு வாங்க வாமிட்டு வர மாதிரி இருக்கு வயிற்று எரிச்சல் இருக்கு மோஷனே லைட்டா பீடிங் ஆகுது மேடம் ஓகே அப்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிவியரா தான் இருக்கு சரியா இப்போ வயிறு எரிச்சல் வாய்ப்புண் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்கு மேடம் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஓகே மனத்தக்காளி கீரை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்து டெய்லி கொஞ்சம் சமைச்சு சாப்பிட்டே வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி மோஷன் போகிறப்ப ப்ளீடிங் இருக்குது அப்படின்னா கருணைக்கிழங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா கருணைக்கிழங்கு வந்து உணவு முறையில் எடுத்துக்கோங்க குழம்பு மாதிரியோ இல்லை மசியல் மாதிரியோ இல்லை காய் மாதிரியோ நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது தொடர்ச்சியாக சாப்பிடும்போது அந்த ப்ளீடிங் போகிறது வந்து நம்மளுக்கு நின்றோம் அதே மாதிரி வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு நல்லா சரியாகணும் அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் சீரகம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் நாயுருவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை இருக்கு அதை எடுத்து கஷாயமாகவோ இல்லை அது சாறு ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் டு ஃபிஃப்டி எம்எல் குடிச்சிட்டு வந்தாலும் நம்மளுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் சப்போஸ் இந்த மூலிகைகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கல உங்களுக்கு ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜில் இருக்கு அல்சர் அந்த மாதிரி ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ் தான் இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம செரிமான உறுப்புகளை வந்து வலிமைப்படுத்தணும் இருக்கிற புண் எல்லாத்தையுமே ஆத்துறதுக்குரிய மருந்துகள் வந்து உள்ளே எடுக்கணும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துட்டு இருக்க மருந்துகள் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த சமயத்துக்கு கேட்குமே தவிர அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த எரிச்சல் வழினா நம்மளுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் எண்டோஸ்கோப்பி அந்த மாதிரிலாம் அவசியம் வந்து தேவை கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு வாயில புண் இருக்கு நம்மளுக்கு வயிறுல புண் இருக்கு அப்படின்னா எரிச்சல் வழி மூலமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது நம்ம ஒரு டியூப் உள்ள நம்ம நுழைச்சு நம்ம எண்டோஸ்கோப்பி பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் புண் வயிற்றுல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு டயக்னோசிஸ் வந்து அந்த டியூப் நம்மளுக்கு விடும்போதே பாதி இடத்துல நம்மளுக்கு புண்ணாக்கிரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதெல்லாம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்காமல் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு
நம்மளுக்கு வயிற்றுலேருந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அப்சார்ப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது நம்மளுக்கு அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே முழு அளவில் நம்மளுக்கு உறிஞ்சப்படாது அப்போ அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து போன்ஸுக்கு செய்யக்கூடிய ஹெல்த்து மசில்க்கு செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறையும் போது பின்னாடி நம்மளுக்கு மூட்டு வலி முழங்கால் வலி எல்லா வலிகளும் நம்மளுக்கு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இந்த அல்சர் வந்து அமையும் அது சரியாமை வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் விழுப்புரத்தில் வந்து எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே Thank you sir. Call for the next caller line. Let's talk about it. Hello. 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 Tell me about your name. I'm calling you Sharti. I'm calling you Sharti. Okay. Who do you know about it? I'm calling you Sharti. I'm calling you Sharti. Okay. Who are you? I'm calling you Sharti. Let's talk about it. Good morning. Good morning. Tell me about it. I'm calling you Sharti. I'm calling you Sharti. I'm calling you Sharti. கோவில்பட்டிக்குறுவாங்கிட்டா <laughs> ஒன்று ரெண்டு மெடிசன்ஸ் தான் அல்சர் இருக்குன்னு கொடுப்போம் அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அல்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து சரியாயிருமா சரியா இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உணவு முறைகளில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் வந்து ஏற்படுத்துங்க கொஞ்சம் காரமான உணவு முறைகள் வந்து குறைச்சிருங்க மிளகாய் காரத்துக்கு பதிலாக மிளகு காரம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இஞ்சி காரம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சரியா நான் சொல்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது சரியாயிரும் பேசிக்காக எல்லாருமே வந்து முள்ளங்கி மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அந்த முள்ளங்கிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த லீவ்ஸ் அந்த முள்ளங்கி கீரை வந்து யாருமே வந்து கவனிக்கிறது கிடையாது அது சாப்பிட்றதும் கிடையாது அந்த முள்ளங்கி கீரை மட்டும் கொஞ்சம் டெய்லி வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த அல்சர் பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிரும் மேற்கொண்டு நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வராமல் இருக்கும் வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வெந்தயம் இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாய்ப்பு வந்து நல்லா சரியாயிரும் இப்போ வெந்தயம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அது எடுக்கும்போது கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் வந்து வாயில் போட்டு உடனே வாட்டரை குடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் வெந்தயத்தை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நீங்கள் வெந்தயம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு ஊற போட்டு வச்சுருங்க தண்ணியில் ஊற போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துட்டு தேன் வந்து நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குழப்பி மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி நல்லா அதை சாஃப்ட் ஆக்கிடணும் அப்படி இல்லாட்டி மிக்சியில் கூட போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அது ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஏழு நாள் மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆயிரும் அதே மாதிரி வெந்தயம் சீரகம் கொஞ்சமாக ஓமம் வெந்தயம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் சீரகம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ஓமம் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு இது மூணுமே நல்லா கொஞ்சமாக இளவறுப்பாக லைட்டாக ஒரு பேனில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ஒன் ஸ்பூன் இல்லாட்டி டூ ஸ்பூன்ஸு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆயிரும் சரிங்களாம்மா ரொம்ப சிவியராக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு இது பண்ண முடியல அப்படி செஞ்சு நம்மளுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நேரில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க அதிகமாருக்கு <laughs> மருந்து எடுத்திருப்பீங்க பட் அது வந்து தெரியாமதான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டே இருக்குமே தவிர 
அது மாதிரி எரிச்சல் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் புண் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இப்போ அல்சர் இருக்குது அப்படின்னா உள் புண் ஆற்றுறது மட்டும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அடுத்து திரும்ப திரும்ப அந்த காற்று வந்து சேர விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் வயிற்றுல வந்து அந்த வாயு தொந்தரவு இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் வயிறு உபசம் அதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் பித்தம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆக விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் பித்தம் ஜாஸ்தியாக செக்ரிட் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த அசிடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி நம்மளுக்கு இறைப்பையில் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து விழுந்து அந்த மியூக்கஸ் அந்த மியூசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லேஸை வந்து எரோஷன் பண்ணி கொப்பளிக்க வச்சு புண்ணு பண்ணி விடுறது தான் அல்சர் ஸோ அப்போ அந்த எரிச்சல் உங்களுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா துத்தி இருக்கு இல்லையா துத்தி கீரை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் கலந்து நல்லா கொஞ்சம் சாப்பிட்டுவாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் சாப்பிட்டுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிருமா சரிங்களா பொதுவாக அல்சர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா வயிறு எரிச்சல் வயிறு பொறுமலை தாண்டி ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆகிட்ட பிறகு பிளட் வாமிட் கூட எடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன விதமான தீர்வுகள் சித்த மருத்துவத்தில் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக இப்போது பிளட் வாமிட் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க அல்சர் பிரச்சனை ரொம்ப சிவியர் ஆகி பிளட் வாமிட்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மற்ற இடத்துலலாம் ஒரு சில பேரில் வந்து பயந்துருவாங்க பயந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு டிபி இருக்கா அது இருக்கா அதை போய் செக் பண்ணும் இதை போய் செக் பண்ணும் பயோப்சி எடுத்து பார்க்கணும் உள்ளேருந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பயமுறுத்துவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் தேவையே இல்லை சாதாரணமாக வந்து நம்மளுக்கு பிளட் வாமிட் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இம்பூரல் அப்படின்ற ஒரு மூலிகை வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரத்தம் வந்து நம்ம வாய் வழியாக நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறுது அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஆசன வாய் வழியாக வெளியேறுது இல்லை காது வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேறுது ரத்தம் நம்மளுக்கு வந்து எது மூலமாவது நம்மளுக்கு வெளியேறுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அழகாக நம்மளுக்கு அந்த இம்பூரல் அப்படின்ற ஒரு மூலிகை வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த இம்பூரல் வந்து நம்மளுடைய மருந்துக்கல்ல வந்து சேரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செடி ஸோ அப்படி அதை வந்து நம்ம சேர்த்து எடுக்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரியான டானிக்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கப்போ ஸோ அந்த மாதிரி சிவியராக ரொம்ப பிளட் வாமிட் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நாங்கள் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துக்கல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் சாதாரணமாக அந்த இம்பூரலை வந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம அதை சரி பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் அந்த இம்பூரல் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட் வந்து ரொம்ப அரிய வகையான பிளான்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் காமனாக கிடைக்காது நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ஓனாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு நம்ம அதை பாதுகாத்து முறையாக நம்ம தயார் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த செடிகள் எல்லாமே நம்ம வந்து பராமரித்து நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக முறைப்படி நம்ம தயார் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம மருந்துக்கெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பிளட் வாமிட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு முறை நம்ம வந்து பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் இருந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சுக்கு நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சுக்கே நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய தோல் மட்டும் நம்ம நீக்கி எடுத்துடணும் தோலை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நல்லா நீக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த சுக்கில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உப்பை வச்சு நல்லா சுற்றி நல்லா கவசம் உப்பை அரைச்சி நல்லா அது மைய ஒரு மாதிரி அரைச்சி அதை வந்து அப்படி க கவசம் மாதிரி அப்படியே சுற்றி வைக்கணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து தடவை நெருப்பில் வந்து அந்த இதை வந்து வாட்டி வாட்டி எடுக்கணும் ஒரு டைம் வாட்டி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து நெருப்பில் வாட்டி எடுத்துகிட்டே வாங்க அது மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு பட்டாணி அளவு அப்படி இல்லாட்டி அந்த ரெண்டு பட்டாணி அளவு பெரியவங்களாக இருந்தால் ரெண்டு பட்டாணி அளவு சின்ன பிள்ளைங்க இளம் வயதினராக இருந்தால் ஒரு பட்டாணி அளவு மட்டும் அது எடுத்து கொஞ்சமாக தேனில் குழப்பி சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எட்டு விதமான குண்மமும் நம்மளுக்கு சரியாகும் குண்மத்தினால நம்மளுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த வயிற்று வலி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எரிச்சல் அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸு ரத்த குண்மம் ரத்தம் வரக்கூடிய குண்மம் அதே மாதிரி எரிச்சலை கொடுக்கக்கூடிய குண்மம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வாந்தியை ஏற்படுத்தக்கூடிய குண்மம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அனைத்தும் இந்த ஒரு சின்ன மருந்துலேயே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த மாதிரி சு
பசியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வயிற்றில் ஏதாவது புண் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை ஆற்றி கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து அதுக்கு சுக்குக்கு வந்து நிறைய யூஸஸ் இருக்குது வலி பிரச்சனை உடம்புல எங்கே வலி இருந்தாலும் ஜாயிண்ட்ஸில் எங்கே பெயின் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே குறைச்சி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மூலிகைகள் மட்டும்தான் நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை செய்யக்கூடிய மருந்துகளில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிரும் ஓகே எடுக்கும் போது எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பொண்ணுக்காக கேட்கிறேன் பத்து வயசு ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா கொஞ்சம் இப்போ தலையில பொடுகு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இது எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா ஒண்ணு வேப்பெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க சரியா வேப்பெண்ணெய் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நூறு மில்லி அளவு வேப்பெண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆடுத்தினா பாலை இலைச்சாரு நூறு மில்லி அளவு இது உங்களுக்கு அந்த பொடுதலை இலை இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு நூறு மில்லி அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரியா எடுத்து வச்சுட்டு இந்த இரநூறு மில்லி சாரை வந்து நூறு மில்லி அளவு வேப்பெண்ணெய் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காய்ச்சுங்க காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இந்த மெழுகு பதம் தாண்டி அந்த பதத்தில் வந்து எண்ணெயை நல்லா இறக்கி வச்சுட்டு வடிகட்டி எடுத்து அந்த ஆயில் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் தலைக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் பண்ணிகிட்டே வாங்க பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் இப்போது இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து போட்டு தான் நம்ம நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து தலைக்கு தேய்க்கக்கூடிய எண்ணெயாகவும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த எண்ணெய் தேய்க்கிற அன்னைக்கு வந்து நம்ம அதை கிளியர் பண்ணி குளிக்கிறதுக்காக நேச்சுரல் ஷாம்பு வந்து நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்க்கறது இல்லை நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான ஆடுதிண்டா பாலை பூவந்தி கொட்டை ஸோ இந்த மாதிரியான மெடிசினல் வேல்யூஸ் உள்ள மெடிசன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ஷாம்பு மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து ரெகுலராக தேய்ச்சி நீங்கள் குளிக்கும் போதும் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இந்த பொடுகு வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வேனிஷ் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சரியாயிரும் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக அந்த பொடுகு ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது நுரையீரல் பேசிக்காக வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு வந்து தலையில் வந்து பொடுகு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அந்த நுரையீரலை பலப்படுத்தி விடுற மருந்துகள் நம்ம உள்ளே கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அந்த பொடுகுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறை தான் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க கலா தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கூப்பிடுறேன் மேம் ஓகே கலா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அக்காக்காக கேட்கணும் மேம் அவங்க வயசுமா ஃபார்ட்டி டூ ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அக்காவுக்கு வந்து அல்சர் இருந்துச்சு மேம் அதுக்கு வந்து இப்போ நல்ல வகையில் டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அது சாப்பிட்றதுனால என்னன்னு தெரியல ஸ்கின்னில் ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன கொப்பளமா வந்துட்டு இருக்கு மேம் இதுக்கு வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸா எடுத்துட்டு இருந்தோம் அல்சருக்கு இப்போ ஸ்கின் எல்லாம் சின்ன சின்ன கொப்பளமா வர மாதிரி இருக்கு அது சைட் எஃபெக்டால வருதா இல்லைன்னா என்னன்னு தெரியல மேம் சின்ன சின்ன கொப்பளமா அப்படி கை காலில் எல்லாம் வருது அல்சர்னாவே ஹீட் தான் ஹீட்டுக்கு ஏதாவது நீங்கள் மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது ஓவர் ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நம்மளுக்கு சரியாகாது சரியா நார்மலாக அவங்க என்ன பண்ண சொல்லுங்கள் கரும்பு சாறு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் கொஞ்சம் டெய்லி குடிக்க சொல்லுங்கள் ஒரு செவன் டேஸ் குடிச்சிட்டு வந்தால் போதும் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் இப்போ அந்த அல்சர் பிரச்சனை எல்லாமே வந்து நீங்கள் ரெண்டு மாத கால அளவுக்கு வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமே கிடையாது அல்சர் பிரச்சனை வந்து மூணு நாள்லேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ளே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் வ
அவங்கெல்லாம் வந்து மாத்திரையை போட்டு போட்டு சப்ரெஸ் பண்ணியோ இல்லை அதிக அளவில் வந்து ஆல்கோஹால் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து ரொம்ப வயிறு புண்ணாக்கி வச்சுருக்கவங்க மட்டும் ஒரு ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கெலாம் வந்து அசிடிட்டி பிரச்சனை தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறு எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது அதனால் வித்தின் ஒரு செவன் டேஸ்லேருந்து டென் டேஸ்க்குள்ள அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணியிருக்க இது ஈஸியாக சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பதினாறு இடங்களில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் எங்கேனாலும் வந்து பார்க்கலாம் அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் என்ன மருத்துவமனை இருக்குது ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை எங்கே இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெளிவாக அட்ரெஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் மட்டும் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே போதுமானது அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க குட் மார்னிங் மேடம் மாலத்தி மேடவாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே மாலத்தி இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசுமா கிறிஸ்டி ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் எனக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிஃபோர் வந்து டைனி நாப்போத்தியன் சொல்லிட்டு லெவன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் இருந்தது சரி அது சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு சித்தா மெடிசின் எடுத்தேன் அது குறைஞ்சி பாயிண்ட் எயிட்ல வந்து இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறமா எனக்கு இப்ப வந்து லைட்டா அந்த பிளட் வந்து தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு ஒரே பீரியட்ஸ்ல சரியாயிரும் இப்ப நீங்க ஆறு மாசமா மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த அளவு கூட தேவையில்லை ஒரே பீரியட்ஸ்ல சரியாயிரும் சரியா இப்ப எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் டைம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுப்போம் அப்படி ஒரு சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில பேருக்கு நின்றுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேல ஆயிடுச்சு மெனோபாஸ் கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மெனோபாஸ் ஆயிட்டா ஆ சரி அப்படின்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மாசத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்ம அந்த மருந்து எடுக்க சொல்லுவோம் சரியா அது எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா அந்த நெம்போத்தியன் சிஸ்ட் வந்து சரியாயிரும் இப்ப நீங்க வந்து சைஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு கொண்டு வந்திருக்கீங்க பட் இந்த சிஸ்ட் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு டைம் மருந்து எடுக்கிறப்பே ஃபுல்லா வாஷ் அவுட் ஆகி வெளியே போயிரும் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரியான மருந்துகள் வந்து அஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில இருக்கு கொஞ்சம் நீங்க நேர்ல வந்து எடுங்க சோ அது வந்து நீங்களா ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களால செய்ய முடியாது அப்படி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு சரியா வந்து உங்களுக்கு வராது அதனால நீங்க மேடவாக்கத்துல தானே இருக்கீங்க ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை சென்னையில கோடம்பாக்கத்துல எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு நேர்ல வந்து பாருங்க சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா நெபோத்தியன்சஸ் கண்டிப்பா ஒரு இதுல வந்து வந்துடும் ஒரு ஒரு வாஷ் அவுட்லயே நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும் சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஹலோ மேடம் என் பேர் நளினி நாங்கள் சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய குழந்தைக்காக அவங்க வயசுமா வயசு பத்து மேடம் ம் பேசலாமா அம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் பாப்பா என்னுடைய டாக்டருக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பேக் வந்து மூக்குல இருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ளீடிங் வந்தது ஓகே அது வந்து தலையால ஹீட் ஆல அது மாதிரி வந்ததுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு அது ஒன்றும் இல்லை அது நார்மல் தான் அது நேச்சர் எல்லாருக்கும் அது மாதிரி வர்றது தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்துக்கு பேக் வந்து களி வரும்போது அது கொஞ்சம் லைட்டா அவளுக்கு பாப்பாக்கு டீலே வந்தது ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை மேம் உங்களுக்கு அந்த பதில் நீங்கள் சொல்ல ஓகே இப்போ அவங்க தெளிவாகவும் இன்னும் சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ள கால் கட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் சென்னையில் தானேம்மா இருக்கீங்க கொஞ்சம் நேரில் அவங்க பாப்பாவை வந்து கூட்டிகிட்டு வாங்க சளி இருக்கும்போது லைட்டாக நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சில பேர் வந்து சளி வந்து மூக்க ஒன்று உரிவாங்க அப்படி இல்லாட்டி சளி வந்து வெளியே எடுத்து விடுவாங்க அப்படி பண்ணுறப்போ என்னாகும் அப்படின்னா நேசல் செப்டம்ல ஏதாவது இரிட்டேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கூட நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் ஆகும் அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம